হ্যালো এভরান আজকে হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে দুইটা প্রোটোকল পড়বো এফ টিপি অ্যান্ড এস এম টিপি ফার্স্ট হচ্ছে এফ টিপি এফ টিপি স্ট্যান্ডস ফর ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল সো রিমোট কোনো একটা হোস্ট সার্ভার থেকে আমি যদি কোনো ফাইল আদান প্রদান করার জন্য যে প্রোটোকলটা ফলো করবো সেটা হচ্ছে এফ টিপি প্রোটোকল ফর এক্সাম্পল ফাইল যে একটা সফটওয়্যার আছে সেটা ইউজ করে আমরা রিমোট কোনো একটা সার্ভার মেশিন অ্যাক্সেস করি সেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের হচ্ছে ফাইলগুলো আপলোড করতে পারি অথবা সেই সার্ভার থেকে ফাইলগুলো হচ্ছে ডাউনলোড করতে পারি সো যে হচ্ছে ফাইল আপলোড বা ডাউনলোড করবে সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আর যে সার্ভার হচ্ছে আমরা আপলোড করতেছি বা ডাউনলোড করতেছি যে সার্ভার থেকে সেটা হচ্ছে এফ টিপি সার্ভার সো ট্রান্সফার ফাইল টু অর ফ্রম রিমোট হোস্ট এটা একটা ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল সো ক্লায়েন্ট হচ্ছে যে হচ্ছে ফাইল জিলে এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতেছে সেটা হচ্ছে আমাদের এফ টিপি ক্লায়েন্ট সো এই ফাইল জিলেটা ইউজ করে আমরা যেখানে ফাইলগুলো আপলোড বা ডাউনলোড করছি সেটা হচ্ছে এফ টিপি সার্ভার সো ক্লায়েন্ট কি ক্লায়েন্ট সাইড দ্যাট ইনিশিয়েটস ট্রান্সফার আইদার টু অর ফ্রম রিমোট হোস্ট আর সার্ভার হচ্ছে রিমোট হোস্ট যেটা সেটা সো এটার যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা হচ্ছে আর এফ সি আর এফ টিপি সার্ভারের জন্য যে পোর্ট নাম্বারটি ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এটা ফিক্সড আমরা এইচ টি টিপি প্রোটোকলও হচ্ছে পোর্ট নাম্বার ইউজ করছি সেটা হচ্ছে পোর্ট এইটি এফ টিপি ক্লায়েন্ট কন্ট্রাক্টস এফ টিপি সার্ভার অ্যাট পোর্ট টোয়েন্টি ওয়ান ইউজিং টিসিপি আমরা জানি যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের প্রোটোকল তার আন্ডারলাইন ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের ওপর ডিপেন্ডেন্ট এইচ টি টিপি প্রোটোকলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফাইল আদান প্রদানের আগে দ্যাট মিনস অবজেক্ট আদান প্রদান করার আগে আমরা যেটা করি টিসিপি কানেকশন ইস্টাবলিশ করি সিমিলারলি হচ্ছে এফ টিপি এই প্রোটোকলটা হচ্ছে তার আন্ডারলাইন লেয়ার টিসিপি কানেকশনটা ইস্টাবলিশ করা হয় অ্যাট পোর্ট টোয়েন্টি ওয়ান সো এই টিসিপি কানেকশনকে বলা হয় হচ্ছে কন্ট্রোল কানেকশন যেটা টোয়েন্টি ওয়ান পোর্টে হচ্ছে সো শুরুতেই ফাইল ট্রান্সফারের আগে হচ্ছে এই টিসিপি কানেকশন অ্যাট পোর্ট টোয়েন্টি ওয়ান সেটা ইস্টাবলিশ করতে হয় সো সেই কন্ট্রোল কানেকশন দিয়ে কী করে ক্লায়েন্ট অথরাইজড ওভার দ্য কন্ট্রোল কানেকশন দ্যাট মিনস তার ইউজার নেম দিবে পাসওয়ার্ড দিবে সিমিলারলি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কমান্ড সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল কানেকশন দিয়ে হচ্ছে পাস হবে ক্লায়েন্ট ব্রাউজেস রিমোট ডিরেক্টরি সেন্স কমান্ড ওভার দ্য কন্ট্রোল কানেকশন রাইট ওয়েন সার্ভার রিসিভস ফাইল ট্রান্সফার কমান্ড লাইক হচ্ছে আমি একটা ফাইল আপলোড করব বা ডাউনলোড করব এই কমান্ডগুলো কন্ট্রোল কানেকশন দিয়ে হচ্ছে প্রোপাগেট হবে যখন সার্ভার একটা কমান্ড পাবে যে ফাইল ট্রান্সফার কমান্ড তখন সার্ভার ওপেন্স সেকেন্ড টিসিপি ডেটা কানেকশন ফর ফাইল টু দ্য ক্লায়েন্ট সো সেটা কি করবে সার্ভারটা হচ্ছে সেকেন্ড আর একটা কানেকশন ইস্টাবলিশ করবে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে ডেটা কানেকশন সেটা কোন পোর্টে ইউজ হবে সেটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান পোর্ট নাম্বার বেসিক্যালি হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কাজ হচ্ছে পোর্ট নাম্বার অ্যাসাইন করা সো এই জন্য হচ্ছে আমরা টিসিপি ইউজ করছি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের প্রোটোকল হচ্ছে টিসিপি আর ইউটিপি ফর এইচ টি টিপি আর এফ টিপি সেটার জন্য হচ্ছে টিসিপি কানেকশন ইস্টাবলিশ হয় সো টিসিপি কানেকশন ইস্টাবলিশ হবে সেকেন্ড আর একটা ফর ট্রান্সফারিং ডেটা রাইট আফটার ট্রান্সফারিং ওয়ান ফাইল সার্ভার ক্লোজেস দ্য ডেটা কানেকশন বাট স্টিল ওপেন্স দ্য কন্ট্রোল কানেকশন কারণ ক্লায়েন্ট এখনও কিন্তু লক ইন অবস্থায় আছে দ্যাট মিনস রিমোট যে সার্ভারটা সেটা কিন্তু অ্যাক্সেস করে আছে সো কন্ট্রোল কানেকশন অলওয়েজ ওপেন বাট একটা ডেটা আদান প্রদানের পরেই লাইক হচ্ছে একটা ফাইল হচ্ছে আপলোড বা ডাউনলোডের পরেই আমাদের ডেটা কানেকশনটা ক্লোজ হয়ে যাবে সার্ভার ওপেন্স অ্যানাদার টিসিপি ডেটা কানেকশন টু ট্রান্সফার অ্যানাদার ফাইল রাইট সো আমাদের যে কন্ট্রোল কানেকশন আছে সেটা কিন্তু এই ডেটা কানেকশনের সাথে ওভারল্যাপ না দ্যাট মিনস একই কানেকশন ইউজ করে কন্ট্রোল ইনফরমেশন পাস হয় না আনলাইক হচ্ছে এইচ টি টিপি এইচ টি টিপিতে কী হয় আমরা যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পাস করতেছি ফর এক্সাম্পল হচ্ছে ফেসবুকে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি দেন হচ্ছে ফেসবুকের হোম পেজটা আসতেছে সো অবজেক্টগুলো যে এইচ টি টিপি প্রোটোকল ইউজ করে আমরা আদান প্রদান করতেছি একই কানেকশন দিয়ে কিন্তু আমরা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দ্যাট মিনস অথরাইজেশনটা করতেছি সো এই এইচ টি টিপি প্রোটোকলটাকে বলা হচ্ছে ইন ব্যান্ড ইন ব্যান্ড আর এফ টিপি এর ক্ষেত্রে কিন্তু কন্ট্রোল কানেকশনটা কিন্তু ডিফারেন্ট আলাদা একটা কানেকশন ইউজ করে হচ্ছে কন্ট্রোল ইনফরমেশন প্লাস হচ্ছে কন্ট্রোল ইনফরমেশন মিস হচ্ছে অথরাইজেশন প্লাস হচ্ছে অন্যান্য কমান্ড দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়াল ফাইল না অ্যাকচুয়াল ফাইলের জন্য আমরা আলাদা একটা কানেকশন ইউজ করেছি যেটাকে ডেটা কানেকশন বুঝি সো ওই সেন্সে কন্ট্রোল কানেকশন হচ্ছে আউট
যেটা হচ্ছে ডেটা কানেকশন সো যেহেতু কন্ট্রোল কানেকশন সেপারেট ফ্রম দা ডেটা কানেকশন এই জন্য এটাকে আউট অফ ব্যান্ড বলা হয় এফটিপি প্রোটোকলের ক্ষেত্রে এফটিপি সার্ভার মেইনটেইনস স্টেট ইনফরমেশন সো এটা হচ্ছে স্টেটফুল অন দা আদার হ্যান্ড এইচটিপি প্রোটোকল কিন্তু স্টেটলেস সো প্রত্যেকটা অবজেক্ট আদান প্রদানের জন্য এইচটিপি তে কিন্তু তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি কিন্তু মেইনটেইন করা লাগে না বাট এফটিপি সার্ভার হচ্ছে হিস্ট্রি ইনফরমেশন মেইনটেইন করা লাগে বিকজ হচ্ছে সে কারেন্টলি কোন ডিরেক্টরিতে আছে কারণ আমি একটা সার্ভার যখন অ্যাক্সেস করছি আমাকে কিন্তু সার্ভারে কোন ডিরেক্টরি পর্যন্ত আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো দ্যাট মিন্স ইউজ করতে পারবো সেটা কিন্তু ফিক্সড আমি চাইলে অন্য ডিরেক্টরিতে যেতে পারবো না যদি আমার পারমিশন না থাকে সো কোন কোন ডিরেক্টরিতে পারমিশন আছে কোথায় আমি আপলোড করতে পারবো ডাউনলোড করতে পারবো সো কারেন্টলি আমি যে ডিরেক্টরি ট্রিটা আছে সেই ট্রিট কোন পজিশন আছে সেই ইনফরমেশনগুলো মেনটেন করা লাগে সো দ্যাট এফ টিভি হচ্ছে আমাদের স্টেটফুল প্রোটোকল ঠিক আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে আর্লিয়ার অথেন্টিকেশন আমি যে অথরাইজেশন হিসেবে আসে কি নাই সেই জিনিসটাও মেনটেন করা প্রয়োজন পড়ে সো এখানে কিছু স্যাম্পল কমান দেওয়া আছে এগুলা মানে আমরা ওভারলুক করি আর এখানে রিটার্ন কোডও আছে সো আমার হচ্ছে সাকসেস হয়েছে কমান্ডটা নাকি ফেল হয়েছে সেটার জন্য বিভিন্ন ধরনের রিটার্ন কমান্ড আছে সেটা আমরা চাইলে কেউ দেখতে পারো সেলফ আর না দেখলেও সমস্যা নাই এগুলো আমরা ইন্টারনেটে অলরেজি অ্যাভেলেবেল পাবো সো আমরা আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে ইলেকট্রনিক ইমেল সো মেইলের জন্য কোন প্রোটোকল ইউজ করা হয় সেটা দেখি বেসিক্যালি মেইলের জন্য প্রোটোকল হচ্ছে এস এম টিপি সিম্পল মেইল ট্রান্সফার প্রোটোকল সো ইলেকট্রনিক মেইলের হচ্ছে তিনটা মেজর কম্পোনেন্ট আছে ফার্স্ট হচ্ছে ইউজার এজেন্টস সেকেন্ড মেইল সার্ভার থার্ড হচ্ছে আমাদের এই এস প্রোটোকল যেটা সিম্পল মেইল ট্রান্সফার প্রোটোকল সো এই তিনটা কম্পোনেন্ট নিয়ে হচ্ছে আমাদের ইমেলগুলো আদান প্রদান করা হয় সো ইউজার এজেন্ট কাকে বলে অলসো নোন অ্যাজ মেইল রিডার যে অ্যাকচুয়ালি মেইল রিড করছে অথবা কম্পোজ করছে এডিট করছে রিডিং মেইল মেসেজেস ফর এক্সাম্পল আউটলুক থান্ডার বার্ড আইফোন মেইল ক্লায়েন্ট সো এগুলো সবই হচ্ছে ইউজার এজেন্ট দ্যাট মিন্স আমাদের ল্যাপটপটা বা মোবাইলে আমরা যেই মেইলের অ্যাপটা ইউজ করছি সে হচ্ছে ইউজার এজেন্ট আউট গোয়িং ইনকামিং মেসেজ স্টোর্ড অন সার্ভার ঠিক আছে আমাদের আউট গোয়িং মেইল বলতেছি বা ইনকামিং মেইল সেগুলো কিন্তু আমাদের মোবাইলে যদি আমরা দেখতেছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই ইউজার এজেন্টের কাছে থাকে না সেটা হচ্ছে সার্ভারে থাকে সার্ভার থেকে আমরা সেই মেইলগুলো রিট্রিভ করে মোবাইল বা ল্যাপটপে দেখতে পাই সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে মেইল সার্ভার মেইল সার্ভারের মেইল বক্স কন্টেন্স ইনকামিং মেসেজ ফর ইউজার প্রত্যেকটা ইউজার এজেন্ট হচ্ছে তার মেইল সার্ভারের সাথে কানেক্টেড সো আমি যখন হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডকে মেইল পাঠাবো আমি হচ্ছে ডিরেক্ট আমার ফ্রেন্ডকে মেইল পাঠাই না মেইল হচ্ছে আমার মেইল সার্ভারের কাছে জমা হয় সেই মেইল সার্ভার থেকে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের মেইল সার্ভারে গিয়ে মেইলটা জমা হয় পরবর্তীতে আমার ফ্রেন্ড সেই মেইল অ্যাপটা যখন ইন্টারনেটের থ্রুতে অ্যাক্সেস করে তখন হচ্ছে সেই মেইল সার্ভার থেকে তার মোবাইল অ্যাপে হচ্ছে মেইলটা গিয়ে জমা হয় সো এইভাবে হচ্ছে ইমেল কাজ করে সো মেইল সার্ভারের মেইল বক্স কোনগুলো এই যে ফোল্ডার আকার ইয়েলো কালার যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমার মেইল বক্স লাইক হচ্ছে ইনবক্স আউট বক্স সেন্ট সো এটা হচ্ছে মেইল বক্স মেসেজ কিউ অফ আউট গোয়িং টু বি সেন্ট মেইল মেসেজ আমি যে মেইলটা পাঠাবো এখন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল মেইল সার্ভারের মেইল কিউতে জমা হবে দেন হচ্ছে এস এম টিভি প্রোটোকল ফলো করে ক্লায়েন্ট মেইল সার্ভার থেকে সার্ভার মেইল সার্ভারের মেইল সার্ভার গিয়ে হচ্ছে মেইলটা জমা হবে আর থার্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে এস এম টিভি প্রোটোকল বিটুইন মেইল সার্ভার দ্যাট মিনস ক্লায়েন্ট মেইল সার্ভার অ্যান্ড সার্ভার সার্ভারের সাথে যে প্রোটোকলের থ্রুতে হচ্ছে ইমেলগুলো আদান প্রদান করা হবে সেটা হচ্ছে এস এম টিভি প্রোটোকল ক্লায়েন্ট সেন্ডিং মেইল সার্ভার ক্লায়েন্ট কি সেন্ডিং মেইল সার্ভার সার্ভার হচ্ছে রিসিভিং মেইল সার্ভার সো দুইটা ক্লায়েন্ট হচ্ছে এক ধরনের সার্ভার সার্ভার হচ্ছে এক ধরনের সার্ভার রাইট সো এস এম টিভি প্রোটোকল ইউজেস টিসিপি টু রিলায়েবলি ট্রান্সফার ইমেল মেসেজ ফ্রম ক্লায়েন্ট টু সার্ভার সেই জন্য হচ্ছে টিসিপি কানেকশনের দরকার পড়বে সেই টিসিপি কানেকশনের জন্য যে পোর্ট নাম্বারটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ফর এস এম টিভি প্রোটোকল ডিরেক্ট ট্রান্সফার সেন্ডিং সার্ভার টু রিসিভিং সার্ভার সো সার্ভার টু সার্ভার হচ্ছে ডিরেক্ট ট্রান্সফার হয় থ্রি ফেজেস অফ ট্রান্সফার ফার্স্ট হ্যান্ড চেকিং সেকেন্ড হচ্ছে ট্রান্সফার অফ মেসেজ থার্ড হচ্ছে 
closer so handshaking hocche je tcp confirm eta kamra handshaking bolchi then hocche smtp protocol follow kora hocche message gula transfer kora hoy then hocche connection ta close kora hoy common response interaction like http or ftp ftp command hocche ask text আর রেসপন্স স্ট্যাটাস কোড এন্ড ফ্রেজ সেটা আমরা দেখছি এসটিপি এর মতই হচ্ছে আমরা স্ট্যাটাস কোড পেতে পারি মেসেজ মাস্ট বি ইন 7 বিট ASCII মেসেজ গুলো হচ্ছে ASCII ফরম্যাটে থাকে ইন 7 বিট সো এখানে একটা সিনারিও দেখানো হয়েছে অ্যালিস সেন্ডস মেসেজ টু বব অ্যালিস ইউজেস ইউএ টু কম্পোজ মেসেজ টু বব ঠিক আছে বব এর ইমেল ইউজ করে क्लायट side of smtp opens tcp connection with bobs mail server so bob er je mail server eta sathe tcp connection establish korbe hocche alice er mail server er sathe alice er mail server and bob er mail server era hocche tcp connection establish korbe ek kotha char number ki smtp client sends alice messages over the tcp connection so smtp a client tar she message ta hocche tcp connection er through te hocche रिड करते रेखे Uh, both have uh, ASCII command response interaction status code right HTTP each object encapsulated in its own response message so put the object also encapsulated in HTTP SMTP multiple objects send in multi-part message so mail format the mail message format a case again I'm not Johnny so protocol for exchanging email message shatter is standard of the RFC 8 लिखे तीन देखी POP3 ঠিক আছে স্ট্যান্ডস ফর পোস্ট অফিস প্রোটোকল ও হচ্ছে তিনটা সার্ভিস বেসিক্যালি দিয়ে থাকে অথরাইজেশন ট্রানজাকশন দ্যাট मींस ডাউনলোড এন্ড আপডেট আপডেট হতে পারে হচ্ছে আমি কোন একটা মেইল ডিলিট করলাম অথবা নতুন ইমেল আসলো সো আমার ইমেলগুলো কিন্তু আপডেট হয়ে গেল সো তিনটা সার্ভিস দিয়ে থাকে সেজন্য হচ্ছে 3 ইউজ করা হয়েছে দেন হচ্ছে আইম্যাপও ইউজ করতে পারি ইন্টারনেট মেইল অ্যাক্সেস প্রোটোকল 
more feature including manipulation of stored messages on server like hocche amra ekhane chaile imap use kore bibhinno dhoroner folder create korte pari amra kintu chaile email e folder create korte pari pop3 te kintu ei folder amra chaile create korte parbo na or je for example hocche tharo tinta folder diye dise ekta hocche tharo inbox ar ekta hocche outbox ar ekta hocche send so oikhane tin tai thakbe tumi chaile notun folder create korte parbo na in pop3 ar imap e chaile tumi folder tree toiri korte parba আর এইচ টি পি প্রোটোকল ফলো করে কিন্তু আমরা হচ্ছে জিমেইল হটমেইল ইয়াহু ইমেইল এগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারি অ্যাক্সেস করার জন্য জিমেইল অ্যাক্সেস করার জন্য কিন্তু আমরা এইচ টি পি প্রোটোকল ফলো করি কারণ হচ্ছে জিমেইলটা হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে বা ওয়েব সার্ভার হটমেইল ইয়াহু সিমিলার এই সো আমি যে আমার জিমেইল অ্যাপ দিয়ে হচ্ছে ইমেইল সার্ভারটা অ্যাক্সেস করতেছি সেটা হচ্ছে এইচ টি টিপি প্রোটোকল আর আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য হচ্ছে ডিফারেন্ট ইমেল সার্ভার থাকতে পারে সো অর্গানাইজেশনের জন্য যে ইমেল সার্ভার আছে সেগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা আইএমএপ ইউজ করতে পারি পিও পি থ্রি ইউজ করতে পারি ঠিক আছে সেগুলো কিন্তু এইচ টি টিপি না সো পিও পি থ্রি অ্যান্ড আইএমএপ এই দুইটার ডিফারেন্সটা দেখি প্রিভিয়াস এক্সাম্পল ইউজেস পিও পি থ্রি ডাউনলোড অ্যান্ড ডিলিট মোড সো পিও পি থ্রিকে ডাউনলোড অ্যান্ড ডিলিট মোড বলছি আমি হচ্ছে এই ইমেল গুলো ডাউনলোড করতে পারি আমার ইউজার এজেন্টে অথবা আমি ডিলিট করতে পারি সো বব ক্যান নট রিড ইমেল ইফ হি চেঞ্জেস ক্লায়েন্ট ঠিক আছে বব যদি কোনো একটা ইমেল হচ্ছে ডিলিট করে ফেলে সেটা কিন্তু সে আর চাইলে দেখতে পারবে না পিও পি থ্রি ডাউনলোড অ্যান্ড কিপ কপিস অফ মেসেজ অন ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টস সো আমি মোবাইল দিয়ে হচ্ছে আমি আমার মেল সার্ভারটা অ্যাক্সেস করতে পারি অথবা ল্যাপটপ দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারি সো মোবাইলে হচ্ছে আমি মেল সার্ভার থেকে ইমেলের কপিগুলো রাখতে পারি সিমিলারলি হচ্ছে আমি পিসি থেকে অ্যাক্সেস করলে পিসি তো আমরা কী করবো মেল সার্ভার থেকে মেলের কপিগুলো ডাউনলোড করে রাখতে পারি সেই জন্য বলতেছে ডাউনলোড অ্যান্ড কিপ পিও পি থ্রি ইজ স্টেটলেস অ্যাক্রোস স্টেশন সো আমি এখন মেল সার্ভারটা অ্যাক্সেস করতেছি সেটা কিন্তু স্টেট ফুল হতে পারে কারণ আমি এখন কোন ডিরেক্টরিতে আসি ডিলিট করেছি কি না কিন্তু আমি হচ্ছে দশ মিনিট পরে বা সাত দিন পরে আবার যখন মেল সার্ভারটা অ্যাক্সেস করবো তখন কিন্তু সেটা স্টেটলেস কারণ প্রিভিয়াসলি আমি কী কাজ করছি সেই ইনফরমেশন সে রাখে না অন দ্য আদার হ্যান্ড আই ম্যাপে কী হয় কিপস অল মেসেজ ইন ওয়ান প্লেস অ্যাট সার্ভার রাইট সবগুলো মেসেজ হচ্ছে সার্ভারে থাকে অ্যালাউস ইউজার টু অর্গানাইজ মেসেজ ইন ফোল্ডার্স যেটা বলছে আই ম্যাপে আমি চাইলে ফোল্ডার ট্রি তৈরি করতে পারবো কিপ ইউজার স্টেট অ্যাক্রোস স্টেশন সো যেহেতু আমি বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার ট্রি তৈরি করতেছি সো আমি যখনই হচ্ছে এই মেল সার্ভারটা অ্যাক্সেস করবো এখন করি অথবা সাত দিন পরে করি সেই ট্রি স্ট্রাকচার কিন্তু থাকতে হবে সো আমি আজকে একটা নতুন ফোল্ডার ট্রি ক্রিয়েট করলাম সাত দিন পরেও আমি যদি অ্যাক্সেস করি সেই ইনফরমটা কিন্তু মেল সার্ভার মেনটেন করছে ওই সেন্সে বলা হচ্ছে হচ্ছে আই ম্যাপ হচ্ছে স্টেট ফুল অ্যাক্রোস দ্য স্টেশন নেমস অফ ফোল্ডার অ্যান্ড ম্যাপিং বিটুইন মেসেজ আইডিস অ্যান্ড ফোল্ডার নেম 